熊和小伙伴们竟然在家门口建立了电车轨道。哆啦 A 梦身为列车员，真是忙坏了。可是明明有了这个神器，大家上学还是差点迟到，这是怎么回事呢？那一天，大熊突发奇想，想要在家里建一个车站。哆啦 A 梦拿出了自足轨道来为他实现梦想。只要把轨道铺在想要的路线上，然后再安装好输送电力的变电所，还有站台，一个迷你大熊站就建好了。大熊选了一个卧铺车厢放在了轨道上，然后用手里的乘车卡缩小了身体坐了上去。这下他就能一边睡觉一边环游家里的院子了。这一路的乘车体验非常良好。所以大熊想把轨道铺到学校去，这样他就能躺着去上学，岂不是美滋滋吗？哆啦 A 梦把轨道都给了大熊，让他自己铺。大熊不光是自己认真铺了起来，还把这等好事告诉了所有的小伙伴们。大家把车站建在了自家门口，大熊也一路把轨道铺到了教室。等到大熊回来，哆啦 A 梦打开地图确认路线，却被这密密麻麻的轨道路线图惊呆了。如果大家都随便开电车的话，很有可能会撞在一起。这时候就需要哆啦 A 梦来充当这个列车员的角色了。他连夜赶制了列车时刻表，然后一个个打电话通知大家出门的时间。等到第二天一早，列车员哆啦 A 梦就开始了他的工作。一开始大家都很顺利地坐上了电车前往学校，大熊也抱着枕头来到了车上继续睡觉。可是地图显示路线突然出现了故障，原来是神城先生把铺在他家门口的轨道全都给清理掉了。哆啦 A 梦只能让大家都退到最近的车站下车，然后小伙伴们都急急忙忙地转移到了大熊所在的电车里。哆啦 A 梦在地图上疯狂指挥着电车变道，终于规划出了一条安全路线。可是意外还是来了，那些急着上学的孩子竟然把他们搭的桥撞坏了，电车却不回头地往坏掉的断桥上开了过去。如今刹车已经来不及了，原路返回大家又会迟到，所以就只能这样向前冲了。电车从空中飞了过去，好在还算是安全着陆，大家都松了一口气。可是他们的供电站竟然被路过的狗狗给电坏了，没有供电之后，电车就没法行驶了呀。为了把客人们都准时送达目的地，责任感爆棚的列车员哆啦 A 梦只能亲自驾驶着不需要电力的内燃机车赶了过来。他开着内燃机车在后面推动，电车终于又动了起来。时间已经不早，老师也已经准备进入教室。哆啦 A 梦加快了行驶的速度，而老师也从办公室里走了出来。电车因为速度太快而产生了颠簸，小伙伴们都被震得够呛。最后，他们的电车赶上了老师的脚步。就在这千钧一发之际，列车终于到站了。老师打开了教室大门，各位同学都整整齐齐地坐在了教室里。但是大家看起来都无精打采的，只有哆啦 A 梦脸上带着满意的笑容。哎，看来这个电车也不是那么好坐的，这可比走路上学要受罪多了呀。好啦，本期问题，你平常是用什么交通工具去上学呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。